Це будемо зараз говорити із військовим експертом Олегом Ждановим. Він уже на зв'язку із 24-м. Олеже, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Прем'єр Польщі Матеуш Моровецький впевнений, що Путін у межах нового наступу навесні спробує знову піти на Київ. Наш ГУР каже, що завдання до березня – захопити Донецьку і Луганську області. При цьому зараз, у найближчі тижні, імовірності того, що Путін піде з Білорусі, немає. Ну, безумовно, передусім ми довіряємо українському ГУРу е і більше довіряємо, навіть якби польський прем'єр сказав, що Путін ось-ось піде на Київ, ну, я би все одно довіряв українському гуру набагато більше за всієї поваги там, до польського прем'єра і взагалі до Польщі. Але от, якщо теоретично припусти, припустити, що Польща е, правду говорить, що Путін справді навесні е, виношує плани знову піти на Київ. Що має статися на полі бою або не статися? І на полі бою, і з точки зору поставок Україні зброї, щоб реально Путін у 2023 році, навесні, через понад рік після е, першої спроби вторгнення, спробував знову піти на Київ. Ну, тут е, не, треба, не треба кивати на наших партнерів і постачання зброї. Справа, справа буде залежати, чи рішення Путіна буде залежати суто від наявності у нього сили засобів. Якщо він збере, як він мріє, е, 500 тисяч під ружйо, то, повірте, він віддасть наказ іти на Київ. І йому буде неважливо, там, з якого боку підуть військові, і дойдуть вони чи не дойдуть. Але такий наказ цілком ймовірно може прозвучати з його вуст. От, ну, до речі, от, як він, бачите, поставив завдання, це, до речі, вже підтвердження тої інформації, яка була ще в січні місяці, е оприлюднена, але неофіційно, що о, повертаючи Шойгу і Герасімова на керівництво операції, було поставлено завдання до квітня місяця захопити, ну, март місяця, до квітня місяця захопити Донецьку і Луганську область в адміністративних кордонах. Путін живе в своїй реальності і він воює в своїй реальності. Окей. Давайте тоді поставлю питання таким чином. Наскільки Україна краще готова до оборони зараз, зокрема до оборони від вторгнення з півночі, ніж в порівнянні із тим, тією готовністю, яка в нас була рік тому? А от це вже зовсім інше питання. І тут все ситуація на повністю протилежна той, яка була в лютому минулого року, тобто рік тому. І ми, ми готові, як в плані інженерного обладнання кордону в якості оборонного рубежу, так і підготовки військ. У нас розгорнуті війська, у нас сформована територіальна оборона. Всі військовики, більшість військовиків має бойовий досвід. Причому в лютому, в лютому 22-го ми зіткнулися з регулярними частинами Збройних сил Російської Федерації. Це були найбільш підготовлені, в основному були контрактники. А сьогодні це в більшості свої мобілізовані, так що якість підготовки набагато нижча. Тому я думаю, що е, шансів у російських військ набагато менше. Е, прорвати кордон, не, не, не вторгнутися в Україну, до речі, як це було рік назад і, і рік тому, і вони йшли в глибину країни, більше вони дійсно йшли на Київ, намагаючись якомога скоріше захопити столицю і якомога далі в, 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 війти у глибину нашої країни. Сьогодні ні, сьогодні е, бій почнеться прямо на кордоні України. Ну і цікаву річ говорить у цьому контексті е, Інститут вивчення війни. Американські аналітики кажуть, що е, от Повторне вторгнення з Білорусі є малоймовірним, але Путін намагається відтягнути частину підрозділів української армії на північно-східний кордон. У мене є відчуття, що і на північ, і на пів північний схід, е, тому що у нас північно-східний кордон – це якраз таки Чернігівська Сумська область, це Росія. Ну, так чи інакше, е, все це робиться для того, щоб розпорошити сили української армії перед наступом з боку Росії. Ну, от у цьому вони переконані. Чи правильно я розумію, що 
зараз оцим, ну, як сказати, чи посиленням, чи інтенсифікацією мобілізації, е, яку ми спостерігали останніми тижнями, це така відповідь України саме на це. Це е, така е, спро, е, не спроба, а це мож, е, те, що дає можливість Зберегти концентрацію наших ударних угруповань там, де вони є, або там, де вони готуються, і, ну, наприклад, посилити кордон, посилити ті місця, де не спостерігається якоїсь серйозної загрози, ну, мобілізованими, причому, наскільки я розумію, в уразі, не дай Боже, чого, вони будуть виконувати функції а-ля тероборона у 2022-му на початку вторгнення. Ну, давайте так. Тероборона буде формуватися ще додатково з числа місцевих жителів, якщо настане кризова ситуація, якщо вони спробують. Справа в тому, що то, що ми робимо зараз, ну, ми опустили трохи час, це треба було робити ще влітку, формувати резервну армію. Ми тоді казали, що нема для них озброєння, тому ми не відмобілізовуємо. А треба було відмобілізовувати і готувати людей до загальновійськового бою. А потім вже з надходженням озброєння формувати частини і підрозділи. Ця, нагода, ця необхідність постала тоді зараз тому, що армія трохи виснажена. І е, треба, е, треба резерв для того, щоб міняти на, е, проводити ротацію на лінії фронту. Це е, стосується саме гарячих оперативних напрямків, таких як Луганський і Донецький оперативні напрямки. Тому ми зараз це і проводимо. І потім цей резерв буде використаний в контрнаступальній операції. Що стосується, що стосується охорони і оборони кордонів на півночі і північному сході, то тут у нас достатньо сили засобів на сьогоднішній день. Ми проводимо постійно з ними навчання, нарощуємо в інженерному відношенні е кордон наш, обладнання кордоном в якості лінії рубежу оборони. І фактично, е я думаю, що е тут, якщо виникне питання провокації з боку Російської Федерації, то да, вони будуть пот е потребувати підсилення. І знов таки ми повертаємося до питання наявності резервів для Збройних сил. А так у нас є можливість на кордонах відбити в той, в той чисельності, яка сьогодні зосереджена вздовж наших кордонів. А це фактично ну, невелика чисельність військ. Ну, от, допустимо, там, напроти Сумської і Черниговської областей там, по дві батальйони тактичних групи знаходяться на території Російської Федерації. Так що от ця хвиля мобілізації – це створення, на мій погляд, створення резерву для ротаційних заходів на лінії фронту і подальшого, подальшого формування контрнаступального групування. А так у нас вздовж кордонів у нас достатньо сил і вони підготовлені для відбиття наступу. Якщо не буде формуватися ударне угруповання там, чисельністю там 50-70 тисяч військовослужбовців з боку Російської Федерації. А якщо говорити суто про цифри, от е, цікаву цифру – півмільйона російських солдатів називає міністр оборони Резніков. І, відповідно, якою, ну от так, загалом має бути для оборони, має бути адекватна відповідь, аби Україна могла відбивати і ті нові хвилі, які потенційно можуть сюди прийти. Ну, умовно кажучи, скільки у відповідь на 500 тисяч російських солдатів потрібно мобілізувати українських солдатів? Це все буде залежати від оснащеності нашої армії. Від... От тут ми вже повертаємося до обсягів і термінів постачання нам озброєння від наших партнерів. Чим більше буде високотехнологічного озброєння, тим менше нам буде потрібно особового складу для е, знищення е, ворога на нашій території і переходу в контрнаступ. Залізо проти е, м'яса за, завжди перемагало. Так, ну, так принаймні говорить воєнна історія. Так що все буде, чисельність буде залежати від наявності озброєння. Ну і відповідно, 
такі певні сигнали ми чуємо, судячи з усього щодо вторгнення на Сході, принаймні на Сході, а може і ще і на Півдні, до 24 лютого, лютого Путін спробує щось і забразити. Ну от ГУР каже, що намагатимуться вони захопити Донецьку і Луганську області до березня. Судячи з усього, мається на увазі саме під путінський, от, путінське звернення на 24 лютого, бо воно таке ж готується, також готується. Ну і... Ну, там от... не стільки звернення, ви, ви забуваєте ще одне, одну річ. Звернення, воно, от повірте, звернення там навряд чи буде оголошення війни. Це взагалі найменше ймовірно. І навряд чи там буде оголошення навіть другої хвилі мобілізації. Я вже не кажу про, про, про загальну мобілізацію. Тому що Путін сам боїться озброювати російський народ. Він не знає, як кажуть класики, о русський бунт безсмисленний і безпощадний. Так що він цього дуже сильно боїться. Він хоче максимально досягнути якогось успіху до 24 лютого. Це абсолютно вірно. І на 24 лютого, наскільки я не помиляюсь, Росія ініціює засідання Радбезу ООН з питань України. Він буде намагатися отримати перемір'я, щоб посадити нас за стіл перемовин для того, щоб сформувати 500 тисячне угруповання, те, те, про яке ми сьогодні говоримо, до літа а, поточного року. І в літню кампанію відновити, максимально відновити наступ для захоплення України. Чесно кажучи, не здивуюся, якщо так воно і є. Про це, про, про, про такий тип мислення свідчать абсолютно всі заяви українського керівництва. Ну, от ви зараз дали трохи такий, знаєте, більш детальний аналіз, бо нам зазвичай говорять загалом, що от росіяни, вони постійно намагаються робити вигляд, що хочуть миру, щоб затягнути миру, час. Так. Mm-hmm. А насправді готуються до війни. Е, дивіться, ну, а з точки зору Отримання нами, Україною, західної техніку, е, техніки. Уже два тижні пройшло, від, майже два тижні пройшло від моменту, як оголосили нам про надання танків. Вже майже місяць е, пройшов, приблизно місяць пройшов відтоді, як нам оголосили про перші бойові машини піхоти, бронетранспортери. Ну, наскільки усе це встигатиме до 24 лютого, принаймні, частково приїхати? Ну, чітково воно встигає приїхати. До речі, вчора команду, транспортне командування армії Сполучених Штатів оголосило, що бре, перші е, одиниці Бредлі вже на території України. Так що частково воно встигне е, приїхати на територію України. Е, і воно буде, ну, ми не знаємо з вами е, роз, розклад сил і буде воно використане в оборонній операції, яку зараз планує організовує Генеральний штаб чи ні. Е, наскільки я розумію, у нас е, сили засобів е, достатньо. Можливо, підсилення на окремих ділянках тою технікою, яка буде поступати, поступати в Україну. І ми будемо воювати з коліс, е, ну, що називається. Так що, так що я думаю, що деяка техніка встигне з цього пакету, який було ухвалено на Рамштайн-8, вона встигне повоювати от до 24 лютого. Дивіться, ну і нам начебто дадуть ракети, які стріляють на 150 кілометрів, хаймарсівські ракети. Оголосити про це Сполучені Штати мають у п'ятницю. Там, окрім них, буде і інша допомога. Загальний обсяг цього пакету – 2 мільярда доларів. Пишуть про це вже не одне західне видання, пише шановане, які ще, які ще не помилялися в цих питаннях. Ну і хочеться зрозуміти, як швидко ці ракети можуть опинитися на полі бою і, наприклад, чи вони можуть зарадити саме в обороні. Вони зарадять і в обороні, і в наступі. Дивіться, це, ну, це не ракети, давайте так. Це боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу «Хаймерс». М270, Хаймарс, Марс-2, ось такі системи. Це плануючі бомби. Вони зроблені на основі авіаційних бомб. Вона планує і може бути застосована на 94 мілі. Якщо переводити, там більше 150 кілометрів. І вони можуть бути доставлені до, на територію України за декілька діб. Справа в тому, що, ну, по-перше, вони можуть бути в наявності на території Європи, на складах Сполучених Штат, армії Сполучених Штатів Америки, які тут розташовані, або можуть бути доставлені військово-транспортною авіацією армії США 
до аеродрому Жишов, а далі вже транспортом в Україну. Так що тут питання декількох діб, якщо буде прийнято рішення. Що стосується їх застосування, то в будь-якому виді бою, якщо вони у нас з'являться, ми фактично беремо під вогневий контроль всю окуповану територію, за винятком там, частини Криму, куди ми не будемо діставати, але вздовж російсько-українського кордону, в том, на окупованих територіях ми можемо вогневим контролем забезпечити розлад і порушення роботи російської логістики для забезпечення потреб російського угруповання на нашій території.